അത് അവസാനം എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല അറിയൂല്ല നമുക്കൊരു അറിയുകയും ഇല്ല അള്ളാഹു നല്ല നിലക്കാക്കി തരട്ടെ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹു ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു സലാമത്തിലാക്കട്ടെ മരണമാണ് മരണത്തോട് കൂടെ ആ മരണം അതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം നാം ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു നോട്ടമേ അല്ല ഹരീഫുകളിൽ അത് സംബന്ധമായി ധാരാളം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം ഒരു വ്യക്തി ഒരു മനുഷ്യൻ അയാള് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അയാള് സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനം അയാൾ ചെയ്യുന്നു മോമിനീങ്ങളെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നു കാണുമ്പോ അയാൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആളാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആളാണ് ചക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ദീനിന്റെ ആളാണ് പക്ഷേ ഓരോ മനുഷ്യനിക്കും അവൻ വിജയിയാണോ പരാജിതനാണോ എന്നുള്ളത് അവനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു കണക്കാക്കി വെച്ചു പോയി ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ജനിക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു ഞാൻ വിജയിക്കുമോ പരാജയപ്പെടുമോ അവൻ വിജയിയാണോ പരാജിതനാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ആഹ്റത്തിൽ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു പോയി ആ നിലക്ക് വരുമ്പോ ഇവിടെ കാണുമ്പോ പ്രത്യക്ഷത്തില് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളും ഓരോരുത്തരും സ്വർഗത്തിന്റെ നന്മയുടെ ധീനിന്റെ ആളുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ദുനിയാവിൽ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ നല്ലതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരാളാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കലയിൽ അയാൾ പരാജിതനാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ വെറും ഒരു ചാണ് ദൂരം മാത്രമേ ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ മരണം മാത്രമേ അവനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ യുവതികളെ ശരിക്കും നാം മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് പറയുന്നത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അയാൾക്കുള്ള ആകെയുള്ള തടസ്സം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മരണം മാത്രമാണ് മരിച്ച നേരെ പോകേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ പ്രവർത്തനം കാണുമ്പോ തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അയാൾക്കല്ല നരകം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരാജിതനെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണത്തോടുകൂടെ മരണ സമയത്ത് അവന്റെ ഈ മാനം ഊരിപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അഴക്കുപെട്ട് നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ അവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് വേറെയാള് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നത് കേട്ടു അതൊക്കെ അതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് മൂസാനബിയുടെ കാലത്തുള്ള ചരിത്രം പറയുന്നത് കേട്ടു കണ്ടില്ലേ വലിയ തമ്മാടിത്തരം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആള് ഒരാള് നാട്ടില് വലിയ മോശക്കാരനായി കണ്ടാൽ അയാള് മോശക്കാരനാണെന്ന് പറയാൻ മുദ്ര കുത്താൻ അയാളെ പറ്റി ചീത്ത പറയാൻ നമുക്ക് അർഹതയില്ല അയാളുടെ അവസാന നിമിഷം എങ്ങനെയെന്നറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു ചെല്ല ചൊലാലുഹു അവനൊരുത്തനെ അറിയുള്ളൂ അവസാനം അവൻ തോപ ചെയ്ത് ആ തോപ അല്ല സ്വീകരിച്ചാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ അവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല നിർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അവസാനം നമ്മുടെ ആ മരണ സമയം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ അവിടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടാൻ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിന്ന് പോരാൻ നമുക്ക് 
ഏറ്റവും വല്ല പിടിവള്ളി ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളും അവിടുത്തോടുള്ള മഹബത്തും സ്വലാത്തുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വല്ല ദിക്കുന്ന ഈ ദിക്കറ് എല്ലാത്തിനെയും വകന്യ മാറ്റുന്നതാണ് എല്ലാ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുമ്പിൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്നെ പടച്ചും പരിപാലിച്ചും എന്നെ സംരക്ഷിച്ചും പോകുന്ന എന്റെ റബ്ബ് ആ റബ്ബല്ലാതെ വേറൊരു ആരാധനക്കർഹനില്ല ആദ്യഘട്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റ് സാധാരണക്കാരായ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ദറജ കൂടി 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 വലിയ ഔലിയാക്കളുടെ ദറജയിലെത്തുമ്പോ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല ആകെ ഉള്ളത് അവരുടെ ചിന്തയിലും അവരുടെ മനസ്സിലും അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലും അവരെ വാക്കിലും നാക്കിലും ആകെ ഉള്ളത് അതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർക്കാനുള്ളതല്ല നേരെ മറിച്ച് എപ്പോഴും അത് ഓർമ്മ വരുമ്പം അത് കേൾക്കുമ്പം അത് ചൊല്ലുമ്പം എന്റെ സക്കറാത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്കതൊന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടണം അതെന്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കിട്ടണം രണ്ടു ശൈലിയാണ് അവിടെ എങ്ങനെ എന്ന് നാവ് കൊണ്ട് നേരിട്ട് നേർക്ക് നേരെ മരിക്കുമ്പം പറയാൻ കിട്ടിയാൽ കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ന ചിന്ത എന്ന ആ ബോധം ആ ഈമാന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ മരണ സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോഴാണ് ദഹലൽ ജന്ന നരകത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് വാഹു നമ്മുടെ ആക്യപത്ത് നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ചൊല്ലി എന്നെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം ഷാമഹരിവിന്റെ അടയിൽ അതങ്ങ് ചെല്ലിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കള് ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ ആ ഒരു ബോധത്തോടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെല്ലണം അത് ചെറിയ ദിക്കറല്ല അതൊരു ചെറിയൊരു വിഷയമല്ല ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തീരുമാറാകട്ടെ لا إله إلا الله 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 ل